సరిహద్దులో వీరమరణం పొందిన కల్నల్ సంతోష్ బాబు కుటుంబానికి సీఎం కేసీఆర్ స్వయంగా సాయం అందిస్తున్నారు ఇవాళ సూర్యాపేటలోని సంతోష్ బాబు ఇంటికి వెళ్లి ఆయన కుటుంబ సభ్యులను పరామర్పించనున్నారు ఆయన భార్యకు గ్రూప్ వన్ స్థాయి డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు అలాగే ఐదు కోట్ల చెక్కు నివాస స్థలం డాక్యుమెంట్లు ఇవ్వనున్నారు కేసీఆర్ సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటించిన సాయాన్ని సంతోష్ బాబు కుటుంబం స్వాగతించింది అయితే కల్నల్ సంతోష్ బాబు అంత్యక్రియలు నిర్వహించిన చోట స్మారక కోపం నిర్వహించాలని నిర్మించాలని కుటుంబం కోరుతోంది అలాగే అందరికీ స్ఫూర్తినిచ్చేలా సూర్యాపేటలో సంతోష్ బాబు విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని సీఎంను కోరనున్నారు కుటుంబ సభ్యులు హైదరాబాద్పై కరోనా పగబట్టింది రోజు రోజుకు కేసులు ఊహించని స్థాయిలు నమోదవుతున్నాయి తెలంగాణలో కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తికి హైదరాబాద్ హాట్స్పాట్ గా మారిపోయింది ఒక్క హైదరాబాద్ లోనే కొత్తగా ఆరు వందల యాబై తొమ్మిది కేసులు నమోదయ్యాయి తెలంగాణలో నమోదవుతున్న కేసుల్లో దాదాపు డెబ్బై శాతం కేసులు జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోనే ఉంటున్నాయి లాక్డౌన్ నిబంధనలు సడలించిన తర్వాత కేసుల సంఖ్య ఆందోళనకర స్థాయిలో పెరుగుతోంది పోలీసులు వైద్య సిబ్బంది జర్నలిస్టులు వైరస్ బారిన పడుతున్నారు ఒక్క వైద్య ఆరోగ్య శాఖలోనే పదకొండు మందికి వైరస్ అంటుకుంది నూట తొంభై మంది పోలీసులకు కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది ఇక తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చూసుకుంటే రాష్టంలో కొత్తగా ఏడు వందల ముప్పై కేసులు నమోదయ్యాయి కరోనా రాష్టంలో ప్రవేశించిన తర్వాత అత్యధిక కేసులు నమోదవడం ఇదే తొలిసారి నిన్న తెలంగాణలో కరోనాతో ఏడుగురు మృతి చెందారు రాష్టంలో మొత్తం పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ఏడు పేల ఎనిమిది వందల రెండుకు చేరగా మరణాల సంఖ్య రెండు వందల పదికి చేరింది రాష్టంలో మొత్తం యాక్టివ్ కేసులు మూడు పేల ఎనిమిది వందల అరవై ఒకటి ఉండగా కోలుకున్న వారి సంఖ్య మూడు పేల ఏడు వందల ముప్పై ఒకటిగా ఉంది ఒక్క హైదరాబాద్ లోనే ఆరు వందల యాబై తొమ్మిది కేసులు నమోదయ్యాయి జనగామలో ముప్పై నాలుగు రంగారెడ్డిలో పది మేడ్చల్లో తొమ్మిది ఆసిఫాబాద్ లో మూడు వరంగల్లో ఆరు వికారాబాద్ లో రెండు కేసులు నమోదయ్యాయి ఇక సంగారెడ్డి ఆదిలాబాద్ నారాయణపేట్ మెదక్ నల్గొండ యాదాద్రి భద్రాద్రిలో ఒక్కో కేసు నమోదైంది తెలంగాణలో కరోనా వ్యాప్తి ఉధృతంగా కొనసాగుతోంది ఇప్పటికే పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు కరోనా బారిన పడగా తాజాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత వి హనుమంతరావుకు కోవిడ్ నిర్దారణ అయింది ఈ నెల పంతొమ్మిదిన రాహుల్ గాంధీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా హనుమంతరావు పేదలకు బెడ్షీట్లు పంపిణీ చేశారు ఆ తర్వాత ఆయనకు జ్వరం వచ్చింది దీంతో ఆయన నగరంలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చేరారు వైద్యులు ఆయనకు కరోనా పరీక్ష చేయగా పాజిటివ్గా నిర్దారణ అయింది ప్రస్తుతం ఆయన ఆసుపత్రిలోనే చికిత్స పొందుతున్నారు బీహెచ్కు పాజిటివ్గా నిర్దారణ కావడంతో ఆయనతో ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ ఉన్నవారు అప్రమత్తమయ్యారు ఏపీలో కరోనా ఉధృతి అంతకంతకు పెరుగుతోంది గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మరో నాలుగు వందల డెబ్బై ఏడు కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి కోవిడ్ వల్ల ఐదుగురు చనిపోయారు వాటిలో రాష్టానికి చెందిన వారు నాలుగు వందల ముప్పై తొమ్మిది మంది ఇతర రాష్టాల నుంచి వచ్చిన మరో ముప్పై నాలుగు మందికి కరోనా సోకింది ఇక గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో నూట యాబై ఒక్క మంది కోవిడ్ నుండి కోలుకుని సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో డిశ్చార్జ్ కాగా చికిత్స పొందుతున్న వారిలో ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు అందులో కృష్ణా జిల్లా నుంచి ముగ్గురు కర్నూలు నుంచి చిత్తూరు జిల్లాల నుంచి ఒక్కొక్కరు ఉన్నారు రాష్టంలో ఇప్పటి వరకు మొత్తం నూట ఆరు మంది వైరస్ కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఇండియాలో కరోనా రోజు రోజుకు విజృంభిస్తోంది గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పదిహేను పేల నాలుగు వందల పదమూడు కొత్త కేసులు బయటపడ్డాయి కరోనాతో చికిత్స పొందుతూ ఒక్కరోజు వ్యవధిలోనే మూడు వందల ఆరు మంది మృతివతపడ్డారు దేశంలో ప్రస్తుతం లక్ష అరవై తొమ్మిది పేల నాలుగు వందల యాబై ఒక్క యాక్టివ్ కేసులు ఉండగా రెండు లక్షల ఇరవై ఏడు పేల ఏడు వందల యాబై ఐదు మంది కోవిడ్ నుంచి కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయ్యారు ఇక దేశంలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య నాలుగు లక్షలకు చేరువలో ఉంది ముఖ్యంగా రాజధాని ఢిల్లీ మహారాష్టలో కరోనా గణాంకాలు కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలను ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి ఇవాళ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆందోళనకు బీజేపీ పిలుపునిచ్చింది కరోనా కట్టడిలో ప్రభుత్వం విఫలమైంది అంటూ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల వద్ద నిరసనలు చేపట్టినారు ఆ పార్టీ కార్యకర్తలు పిహెచ్సి డిఎంహెచ్సీల వద్ద ఫ్లెక్ కార్డులతో బీజేపీ నిరసనలకు దిగనుంది కరోనా చికిత్సను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని బీజేపీ డిమాండ్ చేస్తోంది ఆయుష్మాన్ భారత్ లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేరాలని విజ్ఞప్తి చేస్తోంది బీజేపీ పూరి జగన్నాథ్ రథయాత్రను నిలిపివేయాలని ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను ఉపసంహరించాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టులో ఇవాళ విచారణ జరగనుంది కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారి కారణంగా ఒడిశాలోని పూరిలో 
ఈ నెల ఇరవై మూడున జరగవలసిన జగన్నాథుని రథయాత్రను అనుమతిస్తే జగన్నాథుడు మనల్ని క్షమించడని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది ప్రజా ప్రయోజనాలు ప్రజా ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ రథయాత్రను అనుమతించలేమని తెలిపింది రథయాత్రను నిలిపివేయాలని ఈ నెల పద్దెనిమిది ఆదేశాలు జారీ చేసింది ఈ ఆదేశాలను ఉపసంహరించుకోవాలని సవరించాలని కోరుతూ కొందరు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు భక్తులు లేకుండా రథయాత్రకు అనుమతించాలని కోరుతున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఎంపీ వర్సెస్ ఎమ్మెల్యేల మధ్య విభేదాలు తారాస్థాయికి చేరుకుంటున్నాయి ఏకంగా వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణరాజు తనకు ప్రాణహాని ఉందని లోక్సభ స్పీకర్ జిల్లా ఎస్పీలకు లేఖలు రాశారు తనను చంపుతామని కొందరు వ్యక్తులు బెదిరిస్తున్నారని కేంద్ర బలగాలతో తనకు రక్షణ కల్పించాలంటూ లేఖలో విజ్ఞప్తి చేశారు రఘురామకృష్ణరాజు తన్ను చంపేస్తామని బెదిరించిన వారిపై ఫిర్యాదు చేసినా స్థానిక పోలీసులు పట్టించుకోలేదంటూ లేఖలో స్పీకర్కు వివరించారాయన స్పీకర్కు రాసిన లేఖనే హోంమంత్రికి కూడా పంపినట్లు తెలుస్తోంది శ్రీవారి భూముల అమ్మకం అంశంలో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని కలవడానికి ప్రయత్నించానని అప్పటి నుంచి నియోజకవర్గంలో అలజడి సృష్టిస్తున్నారని స్పీకర్కు పంపిన లేఖలో ఎంపీ రఘురామకృష్ణరాజు తెలిపారు కోట్లాది భక్తుల మనోభావాలను కాపాడే ప్రయత్నం మాత్రమే చేశానన్నారు బహిరంగంగా చెప్పినందుకు వ్యక్తిగత దాడులకు దిగుతున్నారని ప్రభుత్వ లోపాలను ఎత్తిచూశానని ఎమ్మెల్యేలతో విమర్శలు చేస్తున్నారని తెలిపారు ఎంపీ నియోజకవర్గంలో అడుగు పెట్టనివ్వమని బెదిరిస్తున్నారు స్థానిక పోలీసులకు వ్యక్తిగత కార్యదర్శి ఫిర్యాదు చేసినా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని విమర్శించారు చైనా సైన్యం దురాక్రమణలను ధీటుగా తిప్పికొట్టేందుకు దూకుడుగా అడుగులు వేస్తోంది ఇండియా భారత సైన్యానికి ప్రభుత్వం పూర్తి స్వేచ్ఛనిచ్చినట్లు తెలుస్తోంది సరిహద్దుల్లో చైనాతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొనడంతో రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ భేటీలో త్రిదళాధిపతి జనరల్ బిపిన్ రావత్ ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఎంఎం నరవణి నావికా దళపతి అడ్మిరల్ కరీంబర్ సింగ్ అలాగే వాయుసేనాధిపతి చీఫ్ మార్షల్ ఆర్కేఎస్ భదౌరియా హాజరయ్యారు చైనా సైన్యం దుస్సాహసాలకు గట్టిగా బదిలీవడానికి సిద్దంగా ఉండాలని భారత సైన్యానికి రాజ్నాథ్ సూచించినట్లు తెలుస్తోంది ఇకపై సరిహద్దుల వద్ద భారత్ భిన్నమైన వ్యూహాత్మక విధానాల్ని అవలంబించనున్నట్లు తెలుస్తోంది భద్రతా బలగాల కోసం అత్యవసర నిధులను విడుదల చేసింది కేంద్రం అత్యాధునిక ఆయుధాల కొనుగోలుకు వెసులుబాటు కలిగించే విధంగా ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు అందించింది కరోనా కేసులు నియంత్రించడంతో పాటు మరణాల రేటును తగ్గించేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ఉన్నతాధికారులతో విస్తృతంగా చర్చించారు హోంమంత్రి అమిత్ షా దేశ రాజధానిలో కరోనా కేసులు వేగంగా పెరుగుతూ ఉండడంతో టెస్టింగ్ సామర్థ్యం పెంపు పెద్ద సంఖ్యలో బెడ్స్ అందుబాటులోకి తేవడంపై సంప్రదింపులు జరిపారు కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా తెలంగాణ ప్రభుత్వం జూన్ నెల పూర్తి వేతనం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తోంది టీఎన్జీవో ఆర్థిక సంకోభంతో మూడు నెలలు ఇవ్వలేదని సీఎం కేసీఆర్ ఇప్పటికైనా సానుకూలంగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు టీఎన్జీవో అధ్యకుడు కరోనా నుంచి బయటపడగానే కేసీఆర్ ను కలుస్తామని ఉద్యోగుల పెండింగ్ సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతామని తెలిపింది టీఎన్జీవో రాష్టంలో మహిళా కమిషన్ కీలుబొమ్మగా మారిందని ఆరోపించారు టీడీపీ నేత అనిత ప్రభుత్వం కీ ఇస్తేనే మాట్లాడుతుందని మండిపడ్డారు ఏడాదిలో నాలుగు వందల మంది మహిళలపై అత్యాచారాలు దాడులు హత్యలు జరిగినప్పుడు స్పందించని మహిళా కమిషన్ ఇప్పుడు నిద్రలేచిందా అని ఎద్దేవా చేశారు ఇక అయ్యన్న పాత్రని ఎలాగైనా అరెస్ట్ చేయాలని చూస్తున్నారని ఆరోపించారు అనిత న్యాయ వ్యవస్థపై నమ్మకంతోనే కోర్టును ఆశ్రయించామని చెప్పారు ఇక శాసనమండలిలో ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడిన మంత్రులు అనిల్ కుమార్ యాదవ్ అలాగే వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ పై ఎందుకు కేసులు పెట్టలేదని అనిత ప్రశ్నించారు ఇక దిశ చట్టానికి చట్టబద్దత తీసుకురాలేకపోయారని విమర్శించారు అనిత తెలంగాణలో కరోనా కేసులు ఎంత వేగంగా పెరుగుతున్నాయో వివాదాలు కూడా అదే స్థాయిలో చుట్టుముడుతున్నాయి ముఖ్యంగా సికింద్రాబాద్ గాంధీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ చనిపోయిన వాళ్లలో కొందరి శవాలు మాయమైపోతున్నాయి మరికొందరైతే చనిపోయి వారం పది రోజులవుతున్నా ఎవ్వరికీ సమాచారం ఇవ్వకుండా పక్కన పడేస్తున్నారు దీంతో అసలు గాంధీ ఆసుపత్రిలో ఏం జరుగుతుందనే చర్చ మొదలైంది ఇప్పటి వరకు రాష్టంలో రెండు మందికి పైగా మృత్యువాత పడ్డారు కొందరు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ చనిపోతే మరికొందరు ఆసుపత్రికి వచ్చేలోపే చనిపోయారు అయితే కరోనాతో చనిపోయిన వాళ్ల దహన సంస్కారాల్లో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు శవాన్ని బంధువులకు అప్పగించరు చనిపోయారని సమాచారం ఇవ్వడంతో పాటు బంధువులకు చివరిసారిగా శవాన్ని చూపెడతారు ప్రత్యేక బృందం దహన సంస్కారాలను చేస్తుంది 
ఇంతవరకు బాగానే ఉన్నా ఇప్పటి వరకు ఆరు శవాల విషయంలో గందరగోళం జరగడం వివాదాస్పదమైంది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నిడదవోలు నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే జి శ్రీనివాస్ నాయుడు గన్మెన్ కు కరోనా పాజిటివ్ గా నిర్దారణైంది ఇతనిది జిల్లాలోని చింతలపూడి గ్రామం పదిహేను రోజుల క్రితం అతని తండ్రికి ఆరోగ్యం బాగాలేదని విజయవాడలోని హాస్పిటల్కు తీసుకెళ్లారు అక్కడ కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించగా నెగిటివ్ రిపోర్ట్ వచ్చింది తాజాగా మరోసారి నిర్వహించగా పాజిటివ్ గా నిర్దారణైంది ఇదిలా ఉంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఇతని ఎమ్మెల్యేతో పాటు పార్టీ కార్యాలయ సహా పలు ప్రాంతాల్లో తిరిగాడు అతని ద్వారా కార్యాలయంలో ఎవరెవరికి వ్యాధి సోకిందోనని కార్యకర్తలు ఆందోళన చెందుతున్నారు పార్టీ కార్యాలయంలోకి ఎవ్వరూ రాకుండా తాళాలు వేశారు నెల్లూరు జిల్లాలో కరోనా బీభత్సం కొనసాగుతోంది వలస కార్మికుల ద్వారా ఇతర ప్రాంతాల్లో నుంచి వచ్చిన వారితో కేసుల సంఖ్య పెరుగుతోంది కొవ్వూరు మండలం పడుగుపాడులో చెన్నై నుంచి వచ్చిన మహిళకు కరోనా పాజిటివ్ అని నిర్దారణ కావడంతో ఆమెను ఐసోలేషన్ కు తరలించారు గ్రామస్తులకు కరోనా టెస్టులు చేస్తున్నారు దీంతో పాటు గ్రామంలో లాక్డౌన్ విధించి శానిటైజేషన్ చేస్తున్నారు కరోనా విజృంభిస్తూ ఉండడంతో చెన్నైలో కఠినంగా లాక్డౌన్ అమలు చేస్తున్నారు అధికారులు వైరస్ కేసులు ఎక్కువగా ఉన్న నాలుగు జిల్లాల్లో సంపూర్ణ లాక్డౌన్ కొనసాగుతోంది చెన్నై కాంచీపురం తిరువల్లూరు చెంగల్పట్లో కఠిన నిబంధనలు అమలు చేస్తున్నారు దీంతో రోడ్లన్నీ నిర్మానుష్యంగా కనిపిస్తున్నాయి ప్రజలను బయటకు రాకుండా ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు అధికారులు ఉదయం ఆరింటి నుంచి మధ్యాహ్నం రెండింటి వరకు మాత్రమే నిత్యావసరాలకు అనుమతిస్తున్నారు పశ్చిమ గోదావరిలో నానాటికి కరోనా కేసుల సంఖ్య పెరుగుతోంది తాజాగా ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఏడుగురు కరోనా బారిన పడినట్లు అధికారులు తెలిపారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పోడూరు మండల పరిధిలోని జిన్నూరు గ్రామానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి ఇంట్లో ఐదు రోజుల క్రితం ఓ మహిళకు కరోనా పాజిటివ్ గా నిర్దారించారు దీంతో కుటుంబ సభ్యులు ఏడుగురికి అదే రోజు పరీక్షలు నిర్వహించారు వెలువడిన ఫలితాల ఆధారంగా వీరికి కరోనా రావడంతో చికిత్స నిమిత్తం ఏలూరు ఆశ్రమ్ ఆసుపత్రికి తరలించారు తమిళనాడులో కరోనా కేసులు ఎన్నడూ లేనంతగా పెరిగాయి కొద్ది రోజులుగా రాష్టంలో కరోనా బాధితుల సంఖ్య భారీగా పెరుగుతోంది కొత్తగా ఏకంగా రెండు పేల ఐదు వందలకు పైగా పాజిటివ్ కేసులు రాష్టంలో నమోదయ్యాయి దీంతో రాష్టంలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య యాభై తొమ్మిది వేలు దాటేసింది యాభై మూడు మంది చనిపోయినట్టుగా తెలుస్తోంది ఇక పద్నాలుగు వందల నలభై ఒక్క మంది కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయ్యారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా మామిడి కుదురు నగరం గ్రామాలకు చెందినటువంటి కొంతమంది యువకులకు టిక్టాక్ అంటే విపరీతమైన క్రేజ్ ఈ మోజులో పడి ఈ నెల పంతొమ్మిదిన అర్ధరాత్రి సమయంలో ఇంటి నుంచి అదృశ్యమైపోయారు మామిడి కుదురు నగరం గ్రామాలకు చెందిన నలుగురు యువకులు కాకినాడకు చెందిన మరో యువకుడితో ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయారు దీనిపై ఓ యువకుడి తల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది నగరం పోలీసులు వీరి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు ఈ ఐదుగురు రెండు బైక్లపై వెళ్లిపోయారని గుర్తించారు పోలీసులు గతంలో పలు రకాల వీడియోలు చేసిన అనుభవం ఉన్న వీళ్లంతా ఎక్కడికి వెళ్లారు అన్నది మిస్టరీగా మారింది ఒక యువకుడు వెళ్లే ముందు లెటర్ రాశాడు అందులో తాము డబ్బు సంపాదన కోసం వెళ్తున్నామని తమ కోసం ఎలాంటి ఆందోళన చెందవద్దని ఉంది కుప్పంలో క్షుద్ర పూజలు కలకలం రేపుతున్నాయి కుప్పం దోబీ ఘాట్లోని చింత చెట్టు దగ్గర పూజలు చేసిన ఆనవాళ్లు కనిపించాయి చింత చెట్టుకు నల్లని వస్తాలు కట్టి పూజించిన గుర్తులు మరోచోటే జిల్లేడు చెట్టుకు పూజలు చేసిన ఆనవాళ్లు ఉండడంతో స్థానికులు భయపడుతున్నారు ఇరవై ఏడుగా తమ ప్రాంతంలో ఇలాంటివి చూడలేదంటున్నారు ఏటీఎం మిషన్ పగలగొట్టి దొంగతనానికి ప్రయత్నం చేసిన సంఘటన కర్నూలు జిల్లా కౌతాళం మండలం హల్వీ గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది ఇండియన్ బ్యాంక్ ఏటీఎంను ధ్వంసం చేసి చోరీకి పాల్పడుతుండగా గ్రామస్తులు అడ్డు రావడంతో దుండగులు పారిపోయారు మరో బంగారం షాపు మెకానిక్ షాపులో కూడా దోపిడీకి ప్రయత్నించారు క్లూస్ టీమ్ ఆధారంగా నిందితులను పట్టుకునే పనిలో పడ్డారు అధికారులు కర్నూలులో వైసీపీ నేతలపై అసభ్యకర పోస్టులు పెట్టిన మోతీలాల్ అనే వ్యక్తిని సీఐడీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు కొత్త పెట్టుకు చెందిన మోతీలాల్ ఆర్ఎంపీ వైద్యునిగా పనిచేస్తున్నాడు ఫేస్బుక్ లో వైసీపీ నేతలపై అసభ్యకరంగా అవమానకరంగా పోస్టులు పెట్టాడని నమోదైంది దీంతో సీఐడీ అధికారులు విచారించి మోతీలాల్ ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు
చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లి మండలంలోని అడవుల్లో ఇరవై ఒక్క నాటు తుపాకులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు అధికారులు మాలిపాడు కోళ్లబైలు గ్రామాల వద్ద అడవులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి రైతుల పొలాలకు అడవి జంతువులు ఎక్కువగా వస్తూ ఉండడంతో వాటిని వేటాడేందుకు రైతులు నాటు తుపాకులు వాడుతున్నారు కాగా నాటు తుపాకులు ఉంచుకోవడం నేరమని మదనపల్లి తాలూకా పోలీసులు రైతులకు హెచ్చరికలు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు వారి నుంచి ఇరవై ఒక్క తుపాకులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు ముక్కుపచ్చలారిని పదిహేను రోజుల శిశువును బావిలో పడేసి హత్య చేసిన సంఘటనలో ముద్దాయిలను కోరుకొండ నార్త్జోన్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా చిన్నకొండేపూడి గ్రామానికి చెందిన సృజనకు అదే గ్రామానికి చెందిన సతీష్ తో రెండు పేల పంతొమ్మిదిలో వివాహం జరిగింది జూన్ ఆరున సృజన పంటంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది ఆడపిల్ల పుడితే ఖర్చులు భారమవుతాయన్న భావనలో ఉన్న కనకరత్నం మహాలక్ష్మి సృజన ఎలాగైనా పసికందును వదిలించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఈ నెల పద్దెనిమిది అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల సమయంలో పాపను బయటకు తీసుకొచ్చి సమీపంలో ఉన్న బావిలోకి విసిరేశారు పాప కనబడడం లేదని అందరినీ నమ్మించారు నిందితులను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ పంపించారు ప్రకాశం జిల్లా వేటపాలెంలో చనిపోయిన కోళ్లు కలకలం రిపాయి రాజీవ్ స్వగృహానికి వెళ్లే దారిలో చనిపోయిన బాయిలర్ కోళ్లు గుట్టగా పోశారు కోళ్ల శరీరంలో కొంత భాగం ఆకుపచ్చ రంగులోకి మారిపోయింది దీంతో పాటు కోళ్ల నోట వెంట రక్తం కారినట్లు గుర్తులున్నాయి వైరస్ సోకి పెద్ద సంఖ్యలో చనిపోయిన కోళ్లను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పడేసి పెట్టినట్టు స్థానికులు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు ఒకే ప్రాంతంలో చనిపోయిన కోళ్లు గుట్టగా పోసి ఉండటంతో స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ లో మరో డ్రగ్స్ రాకెట్ గుట్టురట్టయింది భారీ ఎత్తున ఎండిఎంఏ కొకైన్ ని ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారులకు పట్టుబడింది ఎల్ఎస్డీ డ్రగ్స్ తో పాటు పెద్ద ఎత్తున గంజాయి కూడా దొరికింది ఈ కేసుకు సంబంధించి ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు నిందితులు ముగ్గురు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు మరో ఆరుగురు పరారిలో ఉన్నారు బిజినెస్ స్ట్రాటజిక్ ప్లానర్ సిరంజి ద్వారా నిందితులు డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నట్టు గుర్తించారు వారి నుంచి భారీగా సిరంజలను స్వాధీనం చేస్తున్నారు పోలీసులు సూర్యగ్రహణం ఉన్నంత సమయం తంబాలంలోని రోకలి బండ నిలబడుతుందని గ్రహణం వీడిన తర్వాత రోకలి బండ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నిలబడదని నిరూపించారు నారాయణఖేడ్ గ్రామస్తులు సూర్యగ్రహణం అమావాస్య రెండు ఒకేసారి రావడం అరుదుగా ఉంటుంది అయితే పాతకాలంలో గ్రహణం ప్రభావాన్ని తెలుసుకునేందుకు రోకల్ని నిలబెట్టేవాళ్లు పెద్దవాళ్లు నారాయణఖేడ్లో కూడా సూర్యగ్రహణం సమయంలో ఇత్తడి తంబాలం నీళ్లలో రోకలి బండ నిలబడింది గ్రహణం లేని సమయంలో రోకలి బండ తంబాలంలో నిలబడదని చెబుతున్నారు భార్య కాపురానికి రాలేదని మూడు గంటల పాటు తాడి చెట్టుపై భర్త హంగామా చేసిన ఘటన రాజన్న సిరిసిల జిల్లాలో చోటు చేస్తుంది తంగళ్లపల్లి మండలం సారంపల్లి గ్రామానికి చెందిన గోనెపల్లి కిషన్ గౌడ్ అనే వ్యక్తి ఉదయం తాటి చెట్టు ఎక్కి కిందకి దూకి చనిపోతానంటూ బెదిరించాడు కుటుంబ సభ్యులు అక్కడికి చేరుకుని కిందికి రమ్మని ఎంత చెప్పినా వినకపోవడంతో పోలీసు వారికి సమాచారం అందించారు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు సర్ద చెప్పడంతో ఆ యువకుడు తాటి చెట్టుపై నుంచి దిగొచ్చాడు కొమరం భీం జిల్లా చింతలమానేపల్లి మండలంలోని రుద్రపురిలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తలెత్తాయి గ్రామంలో రోడ్డుకి ఇరువైపులా ఉన్న భారీ వృక్షాలు నరికేస్తూ ఉండగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అడ్డుకున్నారు దీంతో కొంతమంది టీఆర్ఎస్ నాయకులు కాంగ్రెస్ నాయకులతో గొడవకు దిగారు దీంతో ఇరు వర్గాలు బాహాబాహి దిగాయి ఈ గొడవల్లో కొంతమందికి గాయాలయ్యాయి సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఇరు వర్గాల ఘర్షణను సద్దుమణిగల చేశారు హరితహారం పేరుతో ప్రభుత్వం మొక్కల పెంపకం చేపడుతుంటే సిర్పూర్ నియోజకవర్గంలో అధికార పార్టీ నేతలే ఇలా భారీ వృక్షాలు నరికేస్తున్నారని కాంగ్రెస్ నేతలు పైరయ్యారు నల్గొండ జిల్లా చందంపేటలో అక్రమంగా నిల్వ ఉంచిన పురుగు మందుల ఎరుపులను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు ప్రారంభం కాని ప్రభుత్వ డబుల్ బెడ్రూంలోని ఓ గదిలో అక్రమంగా నిల్వ ఉంచిన ఎరుపులను సీజ్ చేశారు వాటి విలువ ఏడు లక్షల రూపాయలుంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు ఈ కేసులో నిందితుడు ఎవరు అనే దానిపై అధికారుల దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది బెజవాడలో జరిగిన గ్యాంగ్ వార్ ను తలపించే విధంగా నడి రోడ్డుపై యువకులు దాడి చేసిన సంఘటన రాజన్న జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది ఓ యువకుడు ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేస్తూ వెళ్తుండగా మరో వ్యక్తి ప్రశ్నించాడు దీంతో వారిద్దరి మధ్య వాగ్వాదం పెరిగి దాడి చేసుకునేంత వరకు వెళ్లింది విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని ఇద్దరిని వారించినా వినకుండా వారు ముందే తన్నుకున్నారు రెండు గ్యాంగ్లు ఒకరిపై ఒకరు దాడికి దిగాయి
శ్రీనగర్ లోని జునిమర్ ఏరియాలో ముగ్గురు ఉగ్రవాదులను హతమార్చింది ఇండియన్ ఆర్మీ జునిమర్ ప్రాంతంలో ఉగ్రవాదులు తిష్టవేసినట్లు ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి సమాచారం అందడంతో అక్కడ బలగాలు తనిఖీ చేపట్టాయి ఈ సమయంలోనే ఉగ్రవాదులు తమపై కాల్పులు జరపడానికి ప్రయత్నించారని దీంతో భద్రతా బలగాలు ఎదురుకాల్పులు జరిపాయని అధికారులు తెలిపారు ప్రస్తుతం జునిమర్ ప్రాంతంలో ఇంటర్నెట్ సేవలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు ప్రజల కదలికలపై కూడా ఆంక్షలు విధించారు లద్దాఖ్లోని గాల్వాన్లో భారత్ చైనా సైనికుల మధ్య ఇటీవల జరిగిన ఘర్షణను అడ్డుపెట్టుకుని ప్రధాని మోడీ సహా ఆ పార్టీ నేతలు ప్రజల భావోద్వేగాలను మానిపులేట్ చేస్తున్నారని ఆరోపించారు ప్రముఖ నటుడు రాజకీయ నేత కమల్ హాసన్ ఇలా ప్రజల భావోద్వేగాలతో ఆడుకోవడం సరికాదని అన్నారు గాల్వాన్ ఘటనపై ప్రధాని ఇచ్చిన వివరణ మీద పలువురు రాజకీయవేత్తలు పలు ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు దీనిపై కూడా కమల్ గళమెత్తారు ప్రశ్నిస్తే దేశద్రోహం చేసినట్లైనా వాటిని అలా చూడకూడదు అసలు ప్రజాస్వామ్య మూలమే ప్రశ్నించే హక్కు అని వ్యాఖ్యానించారు మన భూభాగంలోకి ఎవ్వరూ రానప్పుడు ఇరవై మంది సైనికులు ఎలా చనిపోయారని కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించారు కాంగ్రెస్ నేత కపిల్ సిబాల్ భారత భూభాగంలోకి ఎవరూ చొరబడలేదన్న అంశాన్ని పీఎంఓ ఇందుకు డిలీట్ చేసిందని ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారాయన మరో పది మంది జవాన్ల ఆచూకీ ఏమైందని తర్వాత విడిచిపెట్టినట్టు చైనా ఇందుకు ప్రకటించిందని కేంద్రంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కపిల్ సిబాల్ సరిహద్దులో మన సైనికులపై చైనా దాడి చేయడంపై దేశవ్యాప్తంగా ఆగ్రహ ఆవేశాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి చైనా రాయబార కార్యాలయం ముందు నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు ఢిల్లీ మాజీ పోలీసులు సరిహద్దుల్లో దొంగ దెబ్బతీసిన చైనాతో ఇండియా సంబంధం పెట్టుకోకూడదంటూ ఆందోళనకు దిగారు కోవిడ్ నిబంధనలు పాటించని ఉల్లంఘనలపై బుక్కుపాదం మోపుతున్నారు లుధియానా పోలీసులు లాక్డౌన్ మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు నలభై లక్షల రూపాయల ఫైన్లు వేశారు ఆ ఫైన్స్ లో మాస్కులు లేకుండా వచ్చినటువంటి వ్యక్తులపై ముప్పై ఆరు లక్షలు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉమ్మివేసిన వాళ్ల నుంచి నాలుగు లక్షలు వసూలు చేశారు అంత భారీ మొత్తంలో ఫైన్లు వేస్తున్నా ఉల్లంఘనలు తగ్గడం లేదని అందుకే చలాందను పెంచుతున్నామని తెలిపారు అక్కడి పోలీసులు దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారి పశ్చిమ బెంగాల్లో ఆన్లైన్ బుకింగ్ ద్వారా మద్యాన్ని హోమ్ డెలివరీ చేసేందుకు అమెజాన్కు అనుమతి లభించింది మద్యం డెలివరీకి అమెరికా ఈ కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్కు పశ్చిమ బెంగాల్ స్టేట్ బ్యావరేజెస్ కార్పొరేషన్ అనుమతించింది అమెజాన్తో పాటు అలీబాబా వెంచర్ అయిన బిగ్ బాస్కెట్ కూడా మద్యం పంపిణీ చేయడానికి అనుమతి పొందింది చైనా వస్తువులను బహిష్కరించాలని వెటరన్ స్పిన్నర్ హర్భజన్ సింగ్ పిలుపునిచ్చాడు లద్దాఖ్లోని గాల్వన్ లోయలో చైనా ఆర్మీతో జరిగిన ఘర్షణలో ఇరవై మంది భారత సైనికుల ప్రాణాలు కోల్పోయినప్పటి నుంచి చైనా ఉత్పత్తులను నిషేధించాలనే డిమాండ్ పెరిగింది స్వయం సమృద్దిని సాధించాలంటే చైనా ఉత్పత్తులను బాయ్కాట్ చేయడమే మంచిది వాళ్ల దేశాన్ని మన సొమ్ముతో ఎలా నటుతారు చైనా వస్తువులను బాయ్కాట్ చేసే వారితో నేను ఉంటా నాకు ఎలాంటి చైనా ఎండార్స్మెంట్లు లేవు అని హర్భజన్ చెప్పాడు ఇక ఐపీఎల్ స్పాన్సర్స్ గా ఉన్న చైనా సెల్ఫోన్ల తయారీ సంస్థ వివోతో ఉన్న ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసుకోవాలని కొందరు బీసీసీఐని కోరుతున్నారు దీనిపై భర్జీ స్పందిస్తూ ఐపీఎల్ఏ ఒక పెద్ద బ్రాండ్ దానికి ఎటువంటి ప్రచారం అవసరం లేదు అలాంటప్పుడు చైనా స్పాన్సర్లెందుకు వీళ్లు కాకపోతే ఇంకొకరొస్తారని స్పష్టం చేశాడు భర్జీ సామాజిక మాధ్యమాల్లో విద్వేషాలు బెదిరింపులకు పాల్పడకుండా నెటిజన్లు సంయమనం పాటించాలని అన్నారు ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త రతన్ టాటా ఆదివారం ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ పోస్ట్ చేసిన ఆయన ఆన్లైన్లో ఇతరుల పట్ల మర్యాదగా వ్యవహరించాలని సూచించారు ఈ విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఒకరికి ఒకరు తోడుగా ఉండాలని సోషల్ మీడియాలో దూషించుకోవడం బెదిరింపులకు పాల్పడడం మానేయాలని కోరారు ప్రతి ఒక్కరికి ఏడాది సవాళ్లతో కూడుకున్నదే ఈ మధ్య ఆన్లైన్లో నెటిజన్లు ఇతరుల్ని దూషించడం కించపరచడం చాలా చూస్తున్నారు అలా వారి ప్రతిష్టను దిగదార్చడం మంచిది కాదని టాటా పేర్కొన్నారు సాధారణ ప్రజానీకం నుంచి సెలబ్రిటీల దాకా అందరూ కోవిడ్ మహమ్మారి బారిన పడుతున్నారు బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ మాజీ కెప్టెన్ ప్రస్తుత బంగ్లా పార్లమెంట్ సభ్యుడైన మష్రఫే మోర్తజాకు కరోనా పాజిటివ్గా నిర్ధారణ అయింది ఈ విషయాన్ని మోర్తజా స్వయంగా స్పష్టం చేశారు దీంతో పాక్ మాజీ సార్వీ షాహిద్ అఫ్రిది తర్వాత కరోనా బారిన పడ్డ రెండో అతిపెద్ద క్రికెట్ సెలబ్రిటీగా మోర్తజా నిలిచాడు ప్రస్తుతం ఢాకాలోని తన నివాసంలో సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్లో ఉన్నానని ముప్పై ఆరేళ్ల మోర్తజా వెల్లడించాడు 
మోర్తజాతో పాటు బంగ్లాకే చెందిన లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ నజ్ముల్ ఇస్లాం అలాగే మాజీ క్రికెటర్ నఫీజ్ ఇక్బాల్ కు కూడా కరోనా సోకినట్టు అక్కడి మీడియా తెలిపింది వీరిద్దరూ ప్రస్తుతం ఐసోలేషన్ లో ఉన్నట్టు సమాచారం భారత బౌలింగ్ దళంలో ఓ దశలో నెంబర్ వన్ బౌలర్ గా శ్రీశాంత్ పేరు తెచ్చుకున్నాడు బౌలింగ్ లో అతడి దూకుడు ప్రత్యర్థితో వ్యవహరించే తీరు యువతను తెగ ఆకట్టుకునేవి అయితే కొన్నేళ్ల తర్వాత జరిగిన ఐపీఎల్ అతడి జీవితాన్నే మార్చేసింది ఈ విషయాన్ని శ్రీశాంత్ ఎప్పుడూ చెబుతుంటాడు ఇటీవల ఆత్మహత్య చేసుకున్న బాలీవుడ్ నటుడు సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పుత్ విషయంలో శ్రీశాంత్ స్పందించాడు సుశాంత్ ఆత్మహత్య నన్ను ఎంతగానో బాధించింది అతడు నాకు మంచి స్నేహితుడు ఇలాంటి పని చేస్తాడని ఎన్నడూ అనుకోలేదు స్పాట్ ఫిక్సింగ్ కుంభకోణంలో ఇరుక్కొని నేను ఎంతగానో ప్రేమించే క్రికెట్కే దూరమయ్యాను ఆ బాధ తట్టుకోలేకపోయాను ఆత్మహత్య చేసుకుందామని అనుకున్నాను కానీ విరమించుకున్నాను నాపై నమ్మకం ఉన్నవాళ్లు ఎంతగా బాధపడతారోనని ఆలోచించాను అందుకే ఆత్మహత్య ఆలోచన వదిలిపెట్టి పరిస్థితులకు ఎదురొడ్డి పోరాడాను అని శ్రీశాంత్ చెప్పుకొచ్చాడు మాజీ ఫస్ట్ క్లాస్ స్పిన్నర్ రాజేందర్ సింగ్ గోయల్ కన్నుమూశారు రంజీ ట్రోఫీ చరిత్రలో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన వ్యక్తిగా రాజేందర్ కు పేరుంది హర్యానాకు చెందిన రాజేందర్ డెబ్బై ఏడేళ్ల వయసులో తుది విశ్వాస విడిచారు నలభై నాలుగేళ్ల వయసు వచ్చే వరకు క్రికెట్ ఆడిన ఆయన చాలా జాతీయ స్థాయి మ్యాచ్లకు అంపైర్ గా కూడా వ్యవహరించారు జాతీయ స్థాయిలో హర్యానా నార్త్ జోన్లకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన ఆయన నూట యాబై ఏడు మ్యాచ్ల్లో ఏడు వందల యాబై వికెట్లు పడగొట్టాడు క్రికెట్ కోసం భారత అభిమానులు కొంచెం సహనంతో వెయిట్ చేయాలని మాజీ కెప్టెన్ నేషనల్ క్రికెట్ అకాడమీ హెడ్ రాహుల్ ద్రవిడ్ సూచించాడు ఇప్పుడిప్పుడే దేశంలో క్రికెట్ ను పునఃప్రారంభించే పరిస్థితి లేదని ద్రవిడ్ అభిప్రాయపడ్డాడు కరోనా మహమ్మారి కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రికెట్ కార్యకలాపాలు స్తంభించిపోయాయి భారత్లో ఐపీఎల్ కూడా ఆగిపోయింది అక్టోబర్లో మొదలవాల్సిన టీ ట్వంటీ ప్రపంచకప్ నిర్వహణపై కూడా సందేహాలు నెలకొన్నాయి ప్రస్తుతం అత్యధిక కరోనా కేసులు నమోదైన దేశాల జాబితాలో భారత్ నాలుగో స్థానంలో ఉంది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మళ్లీ క్రికెట్ ప్రారంభం కావడంపై నిపుణుల నుంచి భిన్న అభిప్రాయాలు వినిపిస్తున్నాయి బీసీసీఐ చీఫ్ గంగూలీ ఇంట్లో కరోనా కలకలం రేగింది గంగూలీ పెద్ద అన్నయ్య స్నేహాశీష్ అలాగే భార్య ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు వైరస్ సోకినట్టు నిర్దారణ అయింది అలాగే వారింట్లో పనిచేసే వ్యక్తికి కూడా సోకింది దీంతో అభిమానుల్లో ఆందోళన మొదలైంది గత కొన్ని రోజులుగా వీరిలో కరోనా లక్షణాలు కనిపించడంతో పరీక్షలు నిర్వహించగా వైరస్ సంక్రమించినట్టు నిర్దారణ అయింది ప్రస్తుతం వీరంతా ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు వీరంతా గంగూలీ కుటుంబ సభ్యులే అయినప్పటికీ ఒకే ఇంట్లో ఉంటున్న వారు కాదని వైద్య అధికారులు తెలిపారు వారి ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ వ్యక్తుల గురించి ఆరాతిస్తున్నట్టు పేర్కొన్నారు ప్రముఖ దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ బయోపిక్ల జోరు పెంచారు ఇప్పటికే ఆయన పలు జీవిత చరిత్రలతో కథలతో సినిమాలు తీస్తున్నట్టు ప్రకటించారు శశికళ బయోపిక్ తో పాటు దిశ ఘటనతో సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశాడు కాగా ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టించిన ప్రణయ్ హత్య ఉదంతాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా ఫస్ట్ లుక్ టైటిల్ ను విడుదల చేశారు ఈ చిత్రానికి మర్డర్ అనే టైటిల్ ఖరారు చేశారు ఆర్జీవి ఓ తండ్రి కుమార్తెను అతిగా ప్రేమిస్తే ఎంత ప్రమాదమో తెలిపే అమృత మారుతీరావు కథతో తెరకెక్కించబోతున్న ఈ చిత్రం హృదయాన్ని కదిలిస్తుంది ట్యాడ్ ఫాదర్స్ ఫిల్మ్ పోస్టర్ ను ఫాదర్స్ డే రోజున విడుదల చేస్తున్నా అని వర్మ ట్వీట్ చేశారు నటుడు దగ్గుబాటి రాణా మిహికా బజాజ్ ల ప్రీ వెడ్డింగ్ వేడుకలు షురూ అయ్యాయి తాజాగా ఇద్దరికి ఫోటోషూట్ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది ఈ సందర్భంగా తీసిన ఫోటోల్ని మిహికా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో షేర్ చేశారు ఆ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి సెలబ్రేషన్స్ కొనసాగుతున్నాయంటూ తనను ఇంత అందంగా తయారు చేసిన డిజైనర్ కు ఆమె ధన్యవాదాలు తెలిపారు కొంతకాలంగా ప్రేమించుకుంటున్న రానా మిహికాలు ఇరు కుటుంబ సభ్యుల సమ్మతితో ఒక్కటి కాబోతున్నారు ఇటీవల వీరి రోకా కూడా జరిగింది అలాగే ఆగస్టు ఎనిమిదిన హైదరాబాద్ తో పెళ్లి నిర్వహించబోతున్నారు మెగాస్టార్ చిరంజీవికి ఆయన కుమార్తె సుస్మిత కొనిదెల హెయిర్ కట్ చేశారు లాక్డౌన్ లో ఇలా తన తండ్రికి హెయిర్ కట్ చేసినట్లు తెలిపారు ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా ఆమె ఈ స్పెషల్ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు లాక్డౌన్ యాక్టివిటీస్ ఇంటి నుంచి బయటికి రాలేనప్పుడు ఏం చేయాలి అని వీడియోలో సుస్మిత అన్నారు 
దీనికి చిరు స్పందిస్తూ అవును మాకు మేమే సాయం చేసుకుంటున్నామని నవ్వుతూ చెప్పారు తండ్రి కూతుళ్ల మధ్య ప్రేమను తెలిపే ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో మెగా అభిమానుల్ని ఆకట్టుకుంటోంది తెలుగు రాష్టాల్లో మూడు రోజులు తేలికపాటి వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపారు వాతావరణ శాఖ అధికారులు ఒడిశా పరిసర ప్రాంతాల్లో ఏడు పాయింట్ ఆరు కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతుందని ఇది ఎత్తుకు వెళ్లే కొద్దీ నైరుతి దిశవైపుకు వంపు తిరిగి ఉంటుందని దాని ప్రభావంతో అక్కడక్కడా ఉరుములు ఈదురుగాలతో పాటు తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు పడతాయని అన్నారు అధికారులు 